katika banda na mamlaka ya Gwanja Gandeli Zanzibar. Tunawakaribisha sana tumekuja hapa kama taasisi na kwa Zanzibar Port Authority tuna miradi mingi hivi sasa. Hii yote ni kwa uwezo wa serikali yetu zote mbili kutuwezesha. Tuna ujenzi wa terminal 2 mpya. Tuna marekebisho makubwa ya VIP ambayo tutakuwa tuna kumbi nyingi ambazo zitaweza kusavu wageni wote wa kimataifa business. Kwa hiyo pia tunatarajia Tamino 4 kwa sababu jingu letu na Tamino 3 ilijipia lilikuwa limeshanza kuzidiwa na wageni watali wengi tunawapata. Hizi zote ni jitihada zetu na jitihada hasa za serikali zetu. Tunakushukuru sana mheshimiwa raisi kwa kutuwezesha kutupa watu wa kutusaidia katika uendeshaji. Tumekuwa wabobezi, wafani na kwa kiasi na zani tunasikia tunzo zinaanza kumiminika Zanzibar na hasa sisi zaeza Zanzibar ya Port Authority tunashukuru sana. Karibuni sana.
Asante Mwishimu Rais Sasa Tunaomba Tukai Wote Kwa Pamoja Dr. Hussein Ari Hassan Winyo Oye Dr. Samia Suru Hassan Oye Zanziba Oye Mwishimu Rai Dr. Hussein Ari Hassan Winyo Rais wa Zanziba na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye ndugu yangu Ayub akimwakilisha rafiki yake wa siku nyingi Mkuu wa Mkoa wa mjini Magharibi lakini pacha wangu Mheshimiwa Hamza tumepambana sana Mungu akubariki sana Spika wetu wa bunge la wa bunge spika wetu wa baraza la wakilishi kakaangu Zubeiri Almauridi hakika kaka umetosha sana Mungu akubariki sana. Huwa siku zote nikikumbuka na kumbuka wakati huo naendesha kama mkiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge kule ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na haya yote ni matunda mazuri ya muungano wanapofanya kumbukumbu hizo. Mama Mwinyi shukuru sana uwepo wako. Lakini si uwepo wako pia na ulezi wako. Mama Mwinyi Oye. Makamu spika. Naibu spika lakini waheshimiwa mawaziri wote. Mule kuwepo hapa. Mawaziri wa SMT na SMZ na mwana wa mamangu mlinzi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mama Simama kwanza maana kwa wengi hawakufahamu angalau watu wakuone vizuri. Mama Sagamana Tax. Eh. Hey. Na pacha hapa kwa jirani jirani Simama kwanza watu wakuone vizuri kutoka ofisi ya rais. Niwashukuru sana. Lakini makatibu wakuu wale tuwezesha jambo hili. Muhandisi Cyprian John Wemeja wewe ndio katibu mkuu mkuu wewe katibu mkuu unanisaidia ofisini kwangu simama sababu ni mgeni watu wakufahamu tena. Huyu ni msukuma mnene sana kuliko mimi. Mpigieni makofi kidogo. Daktar Islam ambaye hapo alikuwa anafanya undamulishi viongozi wetu wa chama nachukia uwepo wa mwenezi wetu hapa toka Zanzibar mwenyekiti wa chama wajumbe wa NEC wote mlikuwepo hapa waheshimiwa wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nimeona wengine hapa akina Amina walikuwa wanatoka hapa wamependeza sana na wenzao ongeleni sana wajumbe wa baraza la wakilishi viongozi mbalimbali wa serikali mabibi na mabwana asalamu alaikum mheshimiwa rais kwanza Awale yote naomba kutupa fursa hii sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mola ambaye ametuwezesha leo tumekutana katika viwanja hivi vya Dimani tukiwa na afya iliyokamilika na msimda mrefu tulimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na hivi sasa wengine wanamalizia sita. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana kwa usimamizi wako. Mheshimiwa Rais kwanza kabla sijaenda katika historia Naomba kutupa fursa hii kukupongeza Daktari Huseini Ali Hassan Mwinyi. Kwa kazi yako kubwa unaendelea kuifanya. Na hii yote kiashiria kwamba ni matunda mazuri ya muungano wetu uliofikisha miaka sitini sasa. Mheshimiwa Rais, naomba nikwambie hii beautification of Zanzibar inaendelea sasa hivi katika ujenzi wa miundo mbinu ya barabara za rami. Lakini uimarishaji wa airport pale nilipopita rais Mwinyi unaupiga mwingi sana na Mungu akubariki sana. Sisi wazaramo kuna lugha moja inasema kanoga afire. Yaani mtu hawi mzuri mpaka siku ametoka duniani. Alafu watu ndo wanakuja na nyimbo nyingi, mashada ya maua wazaramo wanasoma kanoga afire. Piga makofi tafadhali. Mheshimiwa Dr. Mwinyi Mimi hapa leo nimepewa fursa ya kuzungumza historia kwa ufupi sana. Lakini rais wangu ni kwambie ukweli. Siku ya muungano ukianza kuzungumza historia yote unazungumza maneno ya mgeni rasmi. Na hiyo sio adabu nzuri. Kwa hiyo binafsi hili jambo ni la kwako. Kifupi ni kwamba safari yetu kwa kudonoa tu Tunakumbuka tarehe mbili mwezi Aprili. Kadhi hii ilipoanza hasa viongozi wetu wakuu. Maremu, Mwalimu Hayat. Karume. Maremu Julius Kambala Kanyerere na mzee wetu Sheikh Karume. 
walipokuwa na fikira hizo pana na mwisho wa siku ni kwamba wakaamua kusaini hati ya makubaliano hili jambo ni kubwa sana na jambo hili nilikumbuka na kumbuka hata wakati wa bunge la, la katiba kaka yangu pale Hamza anakumbuka tulikuwa pamoja katika bunge la katiba shughuli ilikuambia hasa katika swala zima la hati ya muungano tushukuru viongozi wetu hao walisaini hati ya muungano lakini jambo hilo lilienda sambamba ilipofika tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 1964 Viongo vyetu vinaosimamia swala zima la kutunga sheria wakati ule baraza la mapinduzi na bunge lililokuwa kipindi kile bunge la Tanganyika walilidhia swala zima makubaliano ya muungano wetu huko kwa hiyo safari ilikuwa njema sana baadaye sasa ikatungwa sheria namba 22 ya mwaka 1964 baadhi nzuri selele sainiwa na kulidhia sasa tafika tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 1964 ni wewe siku rasmi ya muungano wetu. Ndio maana leo hii tunapoadhimisha tunapoelekea katika tarehe 26 mwezi Aprili kuadhimisha miaka 60 yetu ya muungano. Safari hii ilikuwa njema ambayo historia inatuambia kwamba ilipofika tarehe 27 kikao kilikaa ambao kuhakikisha kwamba wanafanya mdadala halisi swala zima la muungano wetu na bunge letu hapo wakati ule likiwahusisha viongozi kutoka maeneo haya yote mawili. Lakini hiyo hiyo haitoshi. Tunaona kwamba tarehe 28 baraza la mawaziri liliapishwa likiwa mawaziri na mawaziri 23 kwa mara ya kwanza. Wakati huo Sheikh Amri Abdi Karume akiwa waz... makamu wa rais wa kwanza na mzee wetu Kawawa akiwa makamu wa rais wa pili. Jambo hili na kipindi hicho kilikuwa kinaonesha kwamba muungano wetu ulikuwa unaitwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hakika safari hiyo ilikuwa ni ndefu sana kwa sisi wa Tanzania. Na hasa sisi vijana ambao wengi wetu tumezaliwa baada ya muungano huu. Tuna kila sababu ya kujivunia. Kwa sababu mheshimiwa rais wengi hapa leo sasa ni wa Tanzania kamili. Kwa sababu wengi wamezaliwa baada ya tarehe 64, tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Kwa hiyo hii ni faraja kubwa sana. Ninaamini hapa katika forum hii, hadhara hii ni wachache sana ambao watakuwa wamezaliwa kabla ya muungano wetu. Mheshimiwa Rais tunaona kwamba bunge letu hili la muungano ilipofika tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 1964 nilifanya kukao na kupitisha sheria namba 61 mwaka 1964 ambayo hii sheria hii sasa iliweza kubadilisha sasa ile muungano wetu baada ya kutoka muungano ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwenda kufanya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Piga makofi tafadhali wa Tanzania. Hii ni faraja kwetu kubwa sana. Lakini tunaona kwamba muungano huu ulisababishwa hasa na ujirani wetu tuliokuwa nao. Maeneo yote mawili. Na ndio maana hapa utakuta watu wa makunduchi. Ukienda kule Dar es Salaam kuna sema wanaitwa kunduchi. Yote ni yale yale. Sisi wote tumeungana kwa ukaribu ndio maana ilikuwa ni sababu kubwa ya muungano wetu. Lakini urafiki wetu wa damu na udugu wetu ambao jambo hili limesaidia sana swala zima la mchakato wa muungano wetu, lakini lugha yetu ya mawasiliano, lugha ya Kiswahili ambayo imesaidia sana katika kuhakikisha kwamba sisi tunaweza kuungana. Lakini wakati ule vyama vyetu vya ukombozi tano na ESP ambao vilikuwa na urafiki wa kudumu kwa muda mrefu ambao imesaidia sana mchakato wa kuungana kwetu. Kwa hiyo tuna kila sababu sisi wa Tanzania Sema kwamba kiuchache tumefarijika sana katika mchakato wa muungano huu. Lakini hata hivyo katika swala zima la kuimarisha muungano wetu mchakato ulianza kuangalia baadhi ya kutatua miongoni mwa hoja za muungano. Ilibainika kwamba tulikuwa na hoja takriban 25 za muungano. Mchakato ulianza wa kutatua hoja za muungano mwaka 2010 zilitatuliwa hoja mbili za muungano kati ya hoja 25 za muungano na mwaka 2020 zitatuliwa hoja tano kati ya hoja 25 za muungano kwa jumla tulipofika mwaka 2020 kwa ajili ya kuimarisha muungano wetu tuliweza kutatua hoja saba za muungano kati ya hoja 25 tulibakia na hoja 18 naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana daktari Samia Suru Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa utashi wao na maono yao makubwa Nimesema kwamba mchakato wa kutatua hoja za muungano ulianza tokea mwaka 2006 lakini mpaka mwaka 2020 tulitatua hoja saba za muungano kati ya hoja 25 na tulabakiza hoja 18. Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, 
ni washukuru sana. Katika kipindi hichi kifupi sana mmeweza kusimamia utatuzi wa hoja tano za muungano piga makofi tafadhali. Hii inaonyesha dhahiri kwamba viongozi wetu mmekuwa na nia ya dhati kuhakikisha muungano huu unaimarika. Binafsi nikiwa waziri mwenye dhamana na pacha wangu pale kakangu Hamza tunawashukuru nyinyi viongozi wakubwa. Kwa hii kazi kubwa mmeendelea kuifanya chini ya wasaidizi wenu wa karibu kule makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania huku ambayo anaichakata maswali hii makamu wa pili wa rais kakangu Suleiman Abdullah Mungu akubariki sana 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 kazi hii kubwa tuna kila sababu ya kujivunia mheshimiwa rais mimi hapa nimepewa fursa ya kutoa sisi wa zanamo tunaoi kiingira mbago tu yani maneno kwa ufupi ni kwamba tuna kila faraja lakini kubwa mheshimiwa rais ni kuhakishie tumetengeneza kitabu maalumu cha muungano ambao kitabu hichi leo kimepata ifibati kutumika katika elimu ya sekondari. Vijana mbalimbali na kupitia katika website ya ofisi ya makamu rais anaweza kapitia mchakato mzima wa kupata historia kubwa sana ya muungano. Lakini kazi hii leo mheshimiwa rais unazindua. Lakini tunaenda na mchakato wa wa kuhakisha miradi tuna tunaifungua katika maeneo mbalimbali lakini sio hivyo mpaka siku ya kilele lakini tutakuja na jambo lingine la uzinduzi wa kitabu kingine cha swala zima historia ya miaka sini ya muungano. Kwa oh, hili ni kubwa sana ambayo tuna kila faraja wa Tanzania wataweza kujifunza naomba ni waombe pitieni pale kuna vitabu ambavyo vina vipeperushi vinazozungumza historia ya muungano kwa lengo la kupata ufahamu wa kina. Baada haya machache sana ya siku ya leo mheshimiwa rais ni kushukuru sana naomba kuwasilisha lakini niseme kwamba taarifa zingine zote zinapatikana katika website ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira lakini hali kadhalika katika banda leo la maonyesho kuna vitabu na vipeperushi vinaonesha historia ya muungano wetu tulipoanza tulipo na matarajio yetu tunapokwenda asante sana Mungu akubariki sana mheshimiwa rais Pige magofu mengi kwa mheshimiwa waziri Jacko wewe rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi lakini pia nimshukuru sana Daktari Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa namna ambavyo mnaendelea kutuongoza kwenye nchi yetu ya Tanzania lakini kwa namna ambavyo mnatupa miongozo ya kusimamia muungano wetu. Mheshimiwa Rais hili ni jambo lisilofichika. Mheshimiwa Jafo ameeleza namna gani katika kipindi cha awamu ya nane ya serikali unayoiongoza. Na kipindi cha awamu ya sita cha serikali anayoiongoza Daktari Samia Suluh Hassan tulivyoharakisha kusimamia kwa ukaribu kabisa kutatua changamoto nyingi za muungano. Mheshimiwa haikuwa rahisi sana lakini ni kazi ambayo mlitupa na kila wakati mlikuwa mnatupa miongozo mimi pamoja na wenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kila tunaporudi kwenye vikao tunaleta mrejesho mnatupa maelekezo ya hatua ya kufanya kwa ajili ya maslahi ya wananchi Mheshimiwa nichukue nafasi hii kukupongezeni sana na naomba wananchi tuwapigie makofi sana viongozi wetu wa. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Rais Muungano huu tunapaswa kuuenzi na kuulinda kwa maslahi ya Watanzania. Tunayo haja na hoja ya kuendelea kutoa elimu kwa vizazi vinavyokuja lakini na kwa wananchi ambao hawajapata nafasi nzuri sana ya kusoma historia ya muungano. Mheshimiwa wako watu hawajui namna gani muungano unaendelea kutunufaisha ama saa nyingine tunasema wanajua lakini wanajizima data sisi kazi yetu pande mbili za jamhuri ya muungano ofisi yetu na ofisi ya makamu wa rais pamoja na ofisi ya waziri mkuu tutaendelea kutoa elimu na taaluma kwa watanzania ili waweze kuendelea kufahamu na kutokupotosha namna gani ya muungano huu ulivyoletwa na muungano huu unavyofaidisha watanzania Mheshimiwa leo hii ndugu zangu wa Kipemba bahati njema mimi mtaani kwetu mheshimiwa ninao vijana wakija pale wanakuja kule wakikaa wiki moja hawawezi wanaona kule ni wageni sasa wanaongea kinyamwezi na kisukuma kuliko katibu mkuu hapa wa ofisi ya makamu ofisi ya makamu ya rais wamesoea kule tumezaa kule tuna watoto tuna wajukuu mheshimiwa 
Kwa hiyo hii ni jambo kubwa sana ambalo Tanzania viongozi wetu hawa baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Sheikh Abed Amani Karume wamefanya jambo kubwa la kuunganisha wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ni waombe wananchi wote na watanzania kwa ujumla kuendelea kuuenzi na kuulinda muungano wetu kwa maslahi ya taifa letu. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Rais, sasa kwa heshima kubwa naomba nishukue nafasi hii kukualika ili uweze kuhutubia wananchi hawa na hadhira hii ina hamu kubwa ya kukusikia. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asalamu alaykum. Kwa shughuli mbalimbali za kijamii zikiwemo upandaji wa miti, usafi wa mazingira na ushiriki wa wananchi na viongozi katika matukio ya uzinduzi wa miradi ya maendeleo na uwekaji wa mawe ya msingi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Aidha ufunguzi wa maonyesho maalum ya taasisi za muungano nao na sheria hatua ya maendeleo katika upatikanaji wa fursa kwa taasisi za muungano na zisizo za muungano. Aidha makampuni na na wajasiria mali nao watapata fursa ili kuonesha jamii huduma na bidhaa mbalimbali zinazopatikana katika shughuli zao. Ni wananchi tunaposherekea miaka 60 ya muungano wa Tanzania. Tuna wajibu wa kujipongeza kwa mafanikio makubwa ambayo nchi yetu imeyapitia katika nyanja zote za maendeleo, kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika kipindi hiki cha miaka 60, Tanzania imeendelea kubaki katika historia ya mfano bora wa kudumisha muungano barani Afrika na duniani kote. Muungano wetu umeipa heshima kubwa nchi yetu katika jumuiya ya kimataifa. Hali hii imetokana na msingi thabiti wa umoja, amani na mshikamano iliyoasisiwa na viongozi wetu wa ASIS, Hayati Baba wa Taifa Mwalimjulia Asambaraje Nyerere na marehemu mzee Abedi Amani Karume pamoja na viongozi wenzao wa ASIS wa Muungano. Aidha, dhamira ya dhati ya viongozi wetu wa kuu walioshika nyadhifa na uongozi kwa awamu mbalimbali za serikali ya Zanzibar na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuendeleza maono haya ya waasisi wa taifa umetuwezesha kupata mafanikio tulio ya kupia katika kudumisha na kuimarisha muungano wa Tanzania tunafurahi kuona umoja wa Tanzania unazidi kuimarika ushirikiano baina yetu katika shughuli mbalimbali unaongezeka na amani na ya nchi yetu inaendelea kudumu ndugu wananchi kwa hakika wananchi wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaendelea kunufaika na kuwepo kwa muungano wa Tanzania ambao umekuwa ni nyenzo muhimu ya maendeleo kwetu sote. Na tuwashukurani kwa wasanii waliotoa burudani kwa madhumuni ya kufanikisha hafla yetu hii. Aidha natoa shukrani zangu za pekee kwenu ndugu wananchi kwa kujitokeza kwa wingi katika uzinduzi wa maadhimisho ya sherehe za miaka 60 ya muungano pamoja na maonyesho ya taasisi za muungano. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba sherehe za miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar sambamba na maonyesho maalum ya taasisi za muungano nimeazindua rasmi asante sana kwa kuishia. Muungano wa Tanzania. Muungano wenu 